नमस्कार आदाब बाल सुरक्षा सप्ताह में आप सबका स्वागत है बच्चों की जिंदगी बड़ी सीधी शादी होती है हंसना रोना सपने दोस्ती इन्हीं सब छोटे छोटे दायरों में उनकी जिंदगी सिमटी हुई होती है और इसके बिल्कुल विपरीत हम बड़े एक जटिल जिंदगी जीते हैं तेरा मेरा अपना पराया दोस्ती दुश्मनी प्यार नफरत फायदा नुकसान और न जाने क्या क्या है कई बार हम बड़ों की पेचीदा जिंदगी की वजह से हमारे निर्दोष बच्चों की जिंदगी उनकी खुशी उनके सपने गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाते हैं उनका वर्तमान उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है आज हम एक ऐसे परिवार की कहानी लेकर आए हैं जहां परिवार के हर बड़े सदस्य की जिंदगी इतनी जटिल इतनी बिखरी हुई थी की जिसकी वजह से तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक आठ साल की मासूम बच्ची नेहा की जिंदगी दाव पर लग गई या शायद उसके साथ कामिनी की जिंदगी भी किसी दाव का शिकार हो गई हमारी पांच साल की बेटी है नेहा पीसीपी स्कूल में पढ़ती है आज सुबह ही स्कूल छोड़ के आए थे लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी आप नेहा को स्कूल सिर्फ छोड़ने जाते हैं लेने नहीं 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 सर लाने का जिम्मा हमारा है लेकिन हम मार्केट गए थे खरीदारी करने स्कूल पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया सर स्कूल पहुंचे तो टीचर बोले के नेहा को तो आपकी माँ कब के घर लेके चली गई क्या हेलो हम बोल रहे हैं सुमन रानो जरा मम्मी से बात करो हाँ हम अभी देखते हैं मम्मी 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 सुमन दीदी का फोन है मम्मी था नहीं कहा चली गई दीदी तुमने मम्मी को देखा है क्या हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं जवाब तो दो या कानपुर में हड़ताल है तुम मम्मी को आवाज लगाई हो जवाब मिला नहीं ना मतलब मम्मी घर में नहीं है सुन लिया ना तुमने आप मम्मी के फोन पर ही फोन कर लो आस पड़ोस में हर जगह पूछ लिया लेकिन ना तो मम्मी और नेहा अपने घर गई और ना हमारे घर आई सबसे पहले तो तुम हमको ये बताओ कि जब उनको नेहा से इतना दिक्कत है तो इतनी ममता कहाँ से उम्र आई कि चली गई स्कूल लाने के लिए उसको दिक्कत क्या मतलब अरे सर क्या बताएं? वो हमारी सास है ना कामनी शुक्ला ये हमारी बेटी नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है मेरी बच्ची फूटी आंख नहीं सुहाती है उसको हाँ हाँ तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे तुम्हारी माँ हमारी बच्ची की आरती उतारती है मर जाती है अरे वो हमारी बेटी को कोसती है सर हमारी सास हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती इसलिए वो हमारा पूरा गुस्सा हमारी बच्ची ने पे उतारती है तुम्हारी माँ से फिर भी अच्छी है वो तो तुम्हारी माँ को लड़का चाहिए था इसलिए बार बार बोलती थी नेहा पापा अभी आते ही होंगे पहले हाथ मुंह धो लो पैकिंग कर लो फिर खेलो ठीक है चलो 
अरे क्या तुम भी जब देखो इसके पीछे पड़ी रहती मेरी बात मानो एक बेटा पैदा कर लो एक बेटा होने से ससुराल में इज्जत रहती है मम्मी हमारे लिए लड़का और लड़की दोनों बराबर है है ना अच्छा चलो अगर ये बात है ना तो आज हमारी वो गति होती जो आज है मम्मी ऐसा कुछ नहीं आज के जमाने में हमसे एक नहीं पलती हम दो दो कैसे रहने दो अगर तू तो दो बच्चे नहीं पाल सकती ना तो इसे अनाथ आश्रम में डाल दे अगर तुमने इसे अनाथ आश्रम में नहीं डाला ना तो एक दिन हम ही इसका कोई इंतजाम कर देंगे अब बताइए सर कौन माँ अपनी बेटी को ये समझाती है कि अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम भेज दो बताइए आप ही हाँ तो वो तुम्हारी माँ के डर से बोल रही थी मेरी माँ से नहीं डरती थी तुम्हारी माँ से मेरी माँ डरती थी अच्छा अपनी बच्ची के लिए यहाँ आये हो या झगड़ने आये हो सर हमारी बेटी को ढूंढिए सर हमारी बेटी हमें दिलवा दीजिए बता दी हमारी बच्ची किस हाल में होगी कहा होगी सर आप एफ लिखिए मेरी सास के खिलाफ कामनी शुक्ला के खिलाफ वही वही मेरी बच्ची को गायब किए हम कहा गए कहीं बेटा नेहा और कामनी जी का फोटो कामनी जी के कार डिटेल्स और उनका फोन नंबर बाहर लिखवा दीजिए हम तहकीकत शुरू करते हैं अगर कुछ पता चलेगा तो आपको इतला करेंगे जी सर इन पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा सक्सेना फिलहाल हमारा टारगेट ये दोनों नहीं हमें पहले कामिनी और नेहा के बारे में पता लगाना है और एक बात नोट की सुमन को अपनी बेटी की चिंता तो थी अपनी माँ की कोई चिंता नहीं बेटी सुमन और दामाद विवेक नेहा की नानी कामिनी पर ही नेहा के अपहरण का इल्जाम लगा रहे थे उनका कहना था कि कामिनी चाहती थी कि उनकी बेटी सुमन को बेटा हो लेकिन कामिनी जैसी औरत जो खुद तीन बेटियों की माँ है जिसने तमाम तकलीफों के बावजूद उनकी परवरिश का जिम्मा उठाया क्या वो अपनी नातिन को नुकसान पहुंचा सकती है कभी कभी कठिन वक्त और हालात में हम कुछ गलत बोल जाते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम वैसा कर ही गुजरेंगे क्या कामिनी ने जो कहा था वो कर दिखाया था या फिर वो भी नेहा के साथ किसी मुसीबत में फंस गई थी आखिर इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ था सुनिए जी सर घर के सभी सदस्य को बाहर बुलाइए क्या हुआ है सर आप बुलाइए तो जी रानो पापा कामली जी कहाँ है सर हमें नहीं पता मम्मी कहाँ है हमें भी नहीं पता हम भी हैरान सर हमें भी नहीं मालूम मम्मी कहाँ है और कब गई हैं सुमन दीदी का भी कॉल आया था तो हमने उन्हें भी बता दिया है आपकी दीदी सुमन और उनके पति विवेक ने ही एफ दर्ज करवाई है कि आपकी मम्मी कामिनी ने नेहा को किडनैप किया है आप एफ आई लिखी कामनी शुक्ला के खिलाफ वही वही मेरी बच्ची को गायब किए नहीं सर मम्मी नेहा का किडनैप क्यों करेंगी तो फिर आपकी मम्मी है कहाँ देखिए इस बारे में कुछ भी जानते हैं तो बता दीजिए वरना बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी सर हमें कुछ नहीं मालूम ताजुब की बात है घर का एक सदस्य गायब हो गया और जैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा किसी के चेहरे पर शिकन तक दिखाई नहीं दी ऐसा लग रहा था कामनी का गायब होना इनके लिए काम बात है ये भी तो मुमकिन है कि परिवार वाले कुछ बताना ही नहीं चाहते इसलिए किसी ने रिएक्ट नहीं किया सक्सेना तब तो रिएक्शन और लाउड आना चाहिए था मुझे लगता है ये लोग कुछ नहीं बहुत कुछ छुपा रहे हैं कामिनी के फोन की लास्ट लोकेशन पता करो स्कूल से निकलने वाले हर रास्ते पर पूछताछ करो कि गाड़ी लेके कहाँ जा सकती है हम सब की ये चाहत होती है कोशिश होती है कि हमारा परिवार प्यार और विश्वास के धागों से बंधा एक दूसरे के लिए फिक्र हो तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि शुक्ला परिवार की तरह हमारे रिश्तों में भी कड़वाहट खटास और नफरत आ जाती है एक ही घर में रहने वाले लोग या तो अजनबी बन जाते हैं या फिर दुश्मन जिस घर में ऐसा घुटन भरा माहौल हो वहां बच्चे खुलकर कैसे जी सकते हैं उन्हें कैसे संस्कार कैसी परवरिश कैसा वर्तमान और भविष्य मिल सकता है जाने अनजाने में किसी और की गलती की सजा ये निर्दोष पा जाते हैं
पापा हम समझ सकते हैं कि पुलिस के सामने आप अपना मुंह नहीं खोले पर पापा आप तो हमें बता दीजिए कि मम्मी और नेहा कहाँ है कुछ तो बोली होगी मम्मी कि मम्मी नेहा के साथ कहाँ जा रही है अपनी मर्जी की मालिक है उसके लिए पति कुछ भी नहीं आज तक कभी बताया है कुछ जो आज बता दे उसे काम ही नहीं कि नहीं नेहा की फिक्र है वो उसे अपने साथ क्यों लेकर गई सर आइए ये देखिए गाड़ी में से कुछ मिला ये मिला सर पास पास देखो कुछ मिलता है क्या जी सर हम्म गाड़ी में भी चेक करो और राज गाड़ी में जो ब्लड सैंपल्स है उन्हें लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दो पर कामिनी और नेहा दोनों के घर से ब्लड सैंपल और डीएनए मैचिंग के लिए देखते हैं कौन कामिनी का है नेहा का है और किसी का जी सर हाँ सर यहाँ कामिनी की गाड़ी स्कूल से छह किलोमीटर दूर एक सुमसान जगह पे मिली लेकिन आसपास ना कामिनी है ना नेहा और सर गाड़ी के पैसेंजर सीट पे कुछ खून के धब्बे मिले क्या लेकिन कामिनी अपनी कार में नेहा को लेकर किसी सुनसान जगह पे क्यों जाएगी और जैसे कि तुम कह रहे हो कि कार में ब्लड ट्रेसेस मिले हैं इसका मतलब है कुछ बड़ा हुआ है कामिनी की कार में खून मिलने के बाद किसी बड़े हादसे की तरफ इशारा मिल रहा था क्या हुआ था कामिनी के साथ वो नेहा को लेकर कहाँ गायब हुई थी वो अपनी ही बेटी सुमन की गृहस्थी को दाव पर लगाकर क्या साबित करना चाहती थी क्या बेटी और बेटे के बीच के फर्क ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि उसने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया था दीदी दीदी नोटिस आया अगर बिजली का बिल नहीं भरा तो लाइट कट जाएगी दीदी सुन रही हो और मम्मी का भी दो दिन से कुछ अता पता नहीं है अब क्या करेंगे दीदी हम तुम्हें कुछ बोल रहे हैं मम्मी ने तो हमें फंसा दिया सारे दोस्तों को बोला था कि हम बर्थडे की पार्टी देंगे अब क्या बोलेंगे उनको यहाँ घर की बिजली कट होने की नौबत आ गई है बाई भी काम छोड़ के चली गई है पर तुम होगी तुम्हें तो पार्टी देने की पड़ी है अरे कौन एलिजा बैग की औलाद हो तुम कि पार्टी नहीं दोगी तो तुम्हारी शान में धब्बा लग जाएगा हाँ बड़ी पार्टी देने वाली दीदी सर गाड़ी में जो खून के धब्बे मिले थे उसकी डीएनए मैचिंग रिपोर्ट खून नेहा का है नेहा का सुमन और विवेक को इन्फॉर्म कर दूँ कि कार में से जो खून मिला था वो उनकी बच्ची का ओके सर सर ये सब बिल्कुल क्लियर हो गया है कामिनी नेहा को पसंद नहीं करती थी उसे सुमन से दूर करना चाहती थी अगर तुमने इसे अनाथ आश्रम में नहीं रखा ना तो एक दिन हम ही इसका कोई इंतजाम कर देंगे इसलिए कामिनी ने नेहा को स्कूल से पिक किया एक सुनसान जगह पर ले गई उसे मार दिया और खुद फरार हो गए नानी हम कहाँ आ गए कहीं नहीं बेटा अगर कामिनी ने इतनी प्लानिंग की होती तो वो इस चीज़ का भी ध्यान रखती कि लोगों की नज़र में ना आए वो इस तरह से सबके सामने नेहा को स्कूल से पिक नहीं करती और अपनी गाड़ी ऐसे नहीं छोड़ती हो सकता है कामनी खुद किसी हादसे का शिकार हुई हो या फिर कामनी और नेहा दोनों सर अगर ऐसा है तो फिर मौका वारदात के नेहा के खून का मिलना एक बड़े हादसे की तरफ इशारा कर सक्सेना अगर इस केस में हमें आगे बढ़ना है तो हमें कामनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी 
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके घर वाले कुछ बोल नहीं रहे कामिनी के बारे में बाहर से इन्फॉर्मेशन निकालता है उसकी बैंक डिटेल्स निकालो वो जहाँ कहीं भी है उसे पैसों की जरूरत तो पड़ेगी अगर उसने किसी ए से पैसे निकाले तो हमें उसकी लोकेशन का पता चल सकता है और उसके आस पड़ोस में से भी उसके बारे में पूछताछ कर जी सर क्या बताओ कामिनी के परिवार के बारे में उसका पति बेचारा कुर्सी से हिल भी नहीं पाता और दिव्यम को तो अभी अभी ब्यूटी पार्लर में नौकरी लगी थी बाकी सब तो घर में बैठ के खाते हैं जैसे तैसे तो कामिनी ने उसकी बेटी सुमन उसके हाथ पीले कर दिए दस साल हो गए राजकमल के एक्सीडेंट को पर घर में कोई चीज की कमी नहीं है पता नहीं कामिनी पैसे कहाँ से लाती है खाना खा लो नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए मुझे खाना मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है खाना खा लो नहीं चाहिए मुझे खाना मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए हेलो ठीक है इतना प्यार मत दिखाओ अपने बच्ची के लिए अगर प्यार होता ना तो समय पे स्कूल जाती मार्केट सब बंद हो रहा था ना सारी खरीदारी उसी दिन करनी थी और खरीद लेती ना साड़ी अगर समय पे चली जाती ना स्कूल तो आज नेहा हमारे साथ होती और वो तुम्हारी मंथरा माँ उसी का किया घर आए सारा खेल ये तुम्हारा भी तो खेल हो सकता है अगर तू इसे अनाथ आश्रम में नहीं डाला तो मैं ही इसका कोई इंतजाम कर दूंगी जी, आप कब आए जब आप अपने माँ होने का फर्ज निभा रही थी ना और नेहा को अनाथाश्रम भेजने का जो मास्टर प्लान बता रही थी तब देखिए दमा जी मैं तो उसे बस समझा रही थी अपना समझना समझाना जो है ना अपने पास रखिए आपकी जैसी औरतें ही ना औरतों की दुश्मन होती है आप गलत समझ रहे तो मेरी बात तो सुनिए आप अब तो आप ना बोले वही अच्छा है और ना भूल जाए की आप लगती कौन है हमारी और हाँ दोबारा अगर नेहा को दूर करने का सोचे भी ना तो सही बता रहे हमसे बुरा कोई नहीं होगा चलो सुमन जाके सामान पैक करो अपना चलो नेहा अभी तक तो कुछ नहीं किया है मैंने पर कसम से एक बार तुम्हारी माँ हमारे हाथ लग जाए ना जान से मार देंगे उसको सर कामिनी ने एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन उस कार वाली जगह की उसके बैंक अकाउंट में भी कुछ खास पैसे नहीं है लेकिन उसके बैंक डिटेल से ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली सर ये देखिए एक साल पहले तक कोई महेश उसके अकाउंट में हर महीने पचास हजार रुपये ट्रांसफर किया करता था छह महीने पहले तक कोई नवीन है जो उसके अकाउंट में हर महीने साठ हजार रुपये ट्रांसफर किया करता था और पिछले एक साल से कोई संजीव सक्सेना है जो हर महीने चालीस हजार रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया करता है तो ऐसे तीन चार नाम और भी है कामनी कोई काम नहीं करती है फिर भी घर की हालत ठीक ठाक है गाड़ी भी मेनटेन की हुई है मुझे लगता है स्टेटस मेंटेन करने के लिए उसने कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढ रखा है जी सर पड़ोसियों के मुताबिक भी कामिनी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है राजकमल पिछले दस साल से व्हीलचेयर पर घर में कोई कमाने वाला भी नहीं फिर भी उनका घर ठीक ठाक चल रहा है सक्सेना ये संजीव नवीन महेश जितने भी हैं सबकी डिटेल्स निकालो हो सकता है कामिनी ने इनमें से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की हो और कामनी और नेहा इन दोनों की फोटो हर पुलिस स्टेशन में भिजवाओ और इन दोनों की फोटो अखबार में भी छपवाना जी सर हाँ हाँ ठीक है पहले कहा है जो करो देखो हम ज्यादा बात नहीं कर सकते अगर कोई सुन लेगा ना तो आफत आ जाएगी कि ये कराए पे पानी फिर जाएगा वो अलग हम फोन रख रहे हैं अभी बाय केस की संजीदगी को देखते हुए पुलिस ने कामिनी और नेहा की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी और जगह जगह उनके पोस्टर लगवा दिए सर मेरा उससे कोई चक्कर वक्कर नहीं था अगर वो मेरे लिए कुछ करती थी तो पैसों से मैं उसकी मदद किया करता था संजीव तुमने इस महीने के पैसे ट्रांसफर नहीं किए 
अरे परेशान क्यों होती हो कर दूंगा एक हाथ दे एक हाथ ले सर अपना तो सीधा सा फंडा है उसे मुझसे पैसों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था और मुझे समझ गए कुछ आइडिया है वो कहाँ जा सकती है उसने तुमसे या तुमने उससे कोई कांटेक्ट किया नहीं सर सर कामिनी के साथ मेरा अफेयर मेरी बीवी के कार एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद शुरू हुआ हालांकि उसे मैं बहुत पसंद भी करता था और उससे शादी भी करना चाहता था पर यह बात मैंने उससे कई बार कही भी थी लेकिन उसने कहा कि देखो ख्याली पुलाव पकाना बंद करो हमारे बीच में जो भी है बस यही तक है कि प्यार व्यार ना सारा झूठ चक्कर है और मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां है मैं ये जो सब कुछ कर रही हूँ ना अपने घर वालों के लिए कर रही हूँ तो... लेकिन कामनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ सेंटिमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है वैसे भी इस उम्र में शादी करने का मेरा कोई शौक नहीं है और ना ही कोई ख्वाहिश अरे लेकिन इसमें बुराई क्या है एक पति से परेशान हूँ उसमें अच्छा ही भी क्या है अरे लेकिन मेरी मेरी बात तो सुनो कामी तो उसने आपका घोड़ी चढ़ने का सपना तोड़ दिया और साथ ही दूसरे मर्दों के साथ संबंध भी बनाती रही कहीं इसी बात से नाराज होकर आपने ही तो गाल नहीं किया उसे सच सच बताइए महेश जी क्या किया कामिनी के साथ मैं उसकी मर्जी का सम्मान करता था और उसकी मजबूरी को समझता भी था मैं उसे गायब करने या उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता जी सर नवीन बजाज घर पे हैं जी सर सर हम मानते हैं कि हमारे कामिनी के साथ निजी संबंध थे सुनो बीस महीने के पैसे ट्रांसफर करने वाले थे ना कब करोगे कर देंगे हम पर विश्वास नहीं है चलो तुम्हारी खातिर ये भी सही पूरे साठ हजार अब खुश लेकिन इस बात को बहुत समाना हो गया एक वक्त हो गया और वैसे भी कामनी तीन जवान बेटियों की माँ थी इश्क का भूत एक दिन तो उतरना ही था और फिर हमें लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमने उससे दूरी बना ली और उसके बाद फिर हम लोग कभी नहीं गए जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे तो बहुत कुछ शेयर किया होगा पसंद ना पसंद कहाँ जाना पसंद करती हैं कहाँ नहीं पसंद करती हैं कुछ आइडिया है सर बड़ी ही चालबाज औरत थी कुछ भी कर सकती है वो अब ऐसे लोग किससे संबंध रखते हैं किससे नहीं अब हमें इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ताजुब की बात है कामिनी के इतने सारे आदमियों के साथ संबंध है लेकिन जब हम कामिनी के घर गए तो उसके घर वाले ऐसे बता रहे थे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो सकता है हमसे कुछ छुपाना चाहते हो कामिनी के इतने सारे लोगों के साथ अफेयर्स थे हो सकता है उनमें से किसी चोट खाए आशी का काम उसने कामिनी से बदला लेने के लिए कामिनी को गायब किया और नेहा इस केस में गेहूं के साथ घूम की तरफ पिस गई ये भी तो मुमकिन है कि कामिन इनमें से किसी आदमी को ब्लैकमेल कर रही और उस आदमी ने बदला लेने के लिए किया या फिर कामिनी के किसी घरवाले का ही खेल हो हम बड़े कई बार जिंदगी में बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं और फिर उसे सही साबित करने के लिए उसका इल्जाम परिवार पर डाल देते हैं कि हमने तो ये सब परिवार की खुशी के लिए किया था अपने बच्चों के लिए किया था सवाल ये नहीं है कि कामिनी ने जो किया वो सही था या गलत सवाल यह है कि कामिनी से उसके बच्चों ने क्या सीखा संस्कार वो नहीं होते हैं जो बच्चों को हम किताबों से पढ़ाते हैं बल्कि वो होते हैं जो बच्चे हमें जिंदगी में करते हुए देखते हैं अगर आज कामिनी की जिंदगी में इतनी समस्याएं आई हैं तो उसके लिए जिम्मेदार वो और उसका पति है तो क्या कामिनी का जिंदगी जीने का ढंग उसकी गुमशुदगी और नेहा के अपहरण का कारण बना क्या कहानी में और भी कुछ था जो अभी सामने नहीं आया था क्या कामिनी की वजह से बच्ची घुन की तरह से पिस रही थी या फिर दोनों ही किसी अनचाही वारदात का शिकार हुए थे कौन निर्दोष था और कौन दोषी ये वक्त ही बताने वाला था हाँ ठीक है तुम फोन रखो हम पहुंच रहे हैं ठीक है बाय आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी पत्नी क्या काम करती है कहां से इतने पैसे लाती है इस बारे में हम क्या कहते थे? 
कोई इज्जत की बात तो नहीं थी वैसे कितने लोगों के साथ संबंध थे उनके सर एक के साथ हो तो बताएं। यहाँ तो अनगिनत है अभी कहा हो सकती हूँ सर हमें क्या पता कहाँ हो सकती है और किसके साथ हो सकती है एक ही छत के नीचे रहकर काफी अनजान रहते हैं आप एक दूसरे से तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है उसे बोला मैंने पूछा तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है सर वो घर पर नहीं है भाग गई है मैंने इतनी मेहनत से जो भी पैसा कमाया था वो भी लेकर भाग गई है कितने पैसे थे सर पूरे पच्चीस हजार सक्सेना रानो की फोटो और मोबाइल नंबर ले लो इनसे सर पापा के पास जाने लेके चल आंटी देखो बेटा अगर आपने दवाई नहीं खाई तो नानी आके गुस्सा करेंगी कि आपने दवाई नहीं खाई चलो पहले आप दवाई खा लो नहीं खाऊंगी मैं दवाई आप हमेशा झूठ बोलते हो मुझे आप दवाई नहीं खाएंगे तो आपकी चोट कैसे ठीक होगी खा लो नहीं खा रही मुझे दवाई अगर आपने दवाई खा ली तो आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी ठीक है नहीं मैं आइसक्रीम सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ ही खाती हूँ कहा मम्मी जो उनके पास जाना है आपके पापा का फोन आया था आपका वो जैसे आएंगे तो हम चलेंगे ठीक है आप ये दवाई खा लो जा कहा सकती है कहीं कामनी और रानो का कोई प्लान तो नहीं था और मौका पाते ही रानो फरार हो गई सक्सेना 26 अक्टूबर का इस पूरे परिवार का कॉल रिकॉर्ड निकालो पता करो शाम को चार बजे के आसपास जब कामनी और नेहा गायब हुए थे ये सब कहाँ थे और रानो का फोटो सर्कुलेट कर पाओ कहा भागने की कोशिश कर रही हो अब झूठ बोलता आप मेरी मम्मी को नहीं जानते हो अगर मैं झूठ बोल रही होती तो ये डॉल मेरे पास कैसे आती ये आपके पापा ने आपके लिए भिजवाई है ये तो एंजली का है हेलो काम हो गया कामिन शुक्ला के फैमिली में से किसी की भी मोबाइल की लोकेशन 26 अक्टूबर को क्राइम सीन की नहीं है और उसका पति राजकमल तो मोबाइल फोन यूज भी नहीं करता तो हो सकता है कि कामिन खुद भाग गई हो लेकिन वो भागेगी क्यों और अपनी नातीन को लेकर क्यों जाएगी लेकिन कामिन की कार में से नेहा का खून मिला है इसका मतलब है कुछ तो हुआ है अब या तो कामिनी और नेहा दोनों के साथ कुछ हुआ है या फिर नेहा के साथ कामिनी ने ही कुछ किया है पर क्या वाकई एक औरत अपनी नातीन से इतनी नफरत कर सकती है कि उसका खून कर दे वो भी बिना वजह रानो के कॉलेज आए सर जल्दी आ जाएंगे हेलो हाँ बोलो अभी पर कैसे अच्छा ठीक है चलो हम अभी आते हैं रानो के मोबाइल की लास्ट लोकेशन लखनऊ गोरखपुर हाईवे की पर रानो के कॉल रिकॉर्ड में ये एक नंबर है जिसे वो अक्सर बात किया करती थी ये नंबर फेक आईडी पे रजिस्टर्ड है पर इस नंबर की अभी की लोकेशन हाईवे की है हो सकता है नंबर कामिनी यूज कर रही हो और ये सारी प्लानिंग कामिनी और रानो की हो कामिनी ने रानो को फोन किया और रानो घर से पैसे चुराकर कामिनी के पास पहुंची सक्सेना अगर ये थ्योरी सही है तो उनके शहर छोड़ने से पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा लेकिन वो नेहा को अपने साथ क्यों ले जाएंगे और उसके साथ करना क्या चाहते होंगे और इसका जवाब तो रानो या कामनी दे सकता है नेहा नेहा
नेहा नेहा कहा भाग रही हो हाँ चुपचाप वहां बैठ जाओ जाकर हेलो हमसे नहीं होगा हमने बहुत कोशिश कर ली ये लड़की तुम्हारे यहाँ रुकी है हाँ सर कौन से कमरे में ये 202 में। चलो। में चलो हाँ सर हमारा इससे अफेयर था लेकिन सर सिर्फ टाइम पास ये हमारे पीछे पड़ी थी हम इसके पीछे नहीं पड़े थे और फिर गले पड़ने लगी हमारे सर हम इससे बचने लगे तो इसने हमें हमें बताया कि इसने हमारा एम बनाया है ये देखिए सर सर इसके बाद इसने हमें ब्लैकमेल किया कि अगर हमने इससे शादी नहीं की तो ये हमारा वीडियो वायरल कर देगी सर इसलिए हम डर गए थे इसलिए सर हमने प्लान बनाया कि हम इसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे हाँ ठीक है तुम फोन रखो हम पहुंच रहे हैं ठीक है बाई हम एम एम एस नहीं बनाते तो क्या करते लड़कों को आदत होती है इधर उधर मुंह मारने लेकिन शादी के लिए शादी के लिए सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए घर से तो हम सारी उम्मीदें खो चुके थे सर पापा की हालत तो आप देखे ही थे मम्मी भी कोशिश कर करके हार मान गई थी मेरी बेटिया बहुत गुड़ी है आपके घर को स्वर्ग बना देंगी कम से कम एक बार देखिए भाई साहब सुनिए तो भाई साहब भाई साहब क्या हुआ माँ क्या बोले लड़के वाले हाँ कर दी उन्होंने देखो अब ना मैं थक चुकी हूँ तुम लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लो किसी भी लड़के को पटाओ किसी को भी पसंद करो जहाँ चाहिए उसके साथ भाग जाओ पर मेरी छाती पे मुंह दोना बंद करो सर जब घर के हालात ऐसे हो तो कोई क्या करे दिव्यम दीदी की हालत तो इससे भी बदतर थी मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि बार बार जो होती है ना वो गलती नहीं होती बेवकूफी होती है नहीं माँ माँ उसने मुझसे कहा था वो मुझसे शादी करेगा इसीलिए तो मैं पर माँ अब उसका फोन नहीं लग रहा है माँ उसे जो चाहिए था तुमसे मिल गया ना अब तुम्हारी शक्ल क्यों देखना चाहेगा वो देखो मेरे डॉक्टर से बात हो गई है अभी भी वक्त है अबॉर्शन किया जा सकता है दिव्यम दीदी तो इतनी दुखी हो गई थी कि उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की लेकिन अब वो शादी नहीं करना चाहती और सुमंदी सुमंदी तो अपना घर बसाकर आराम से रह रही है बचे हम हम क्या करते सो हमें यही रास्ता सोचा इसलिए हम यही करें सर तुम्हारी माँ और नेहा कहा है सर हमें माँ और नेहा के बारे में कुछ नहीं पता हम तो विकी के साथ भाग कर शादी करने के लिए निकले थे कामिनी और नेहा की अब तक कोई खबर नहीं थी और ना ही कोई सुराग मिल रहा था पुलिस की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही थी और केस और ज्यादा उलझनों में धस गया था हेलो बच्चे को मार दो नहीं 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 मैं उसे नहीं मार सकती नहीं 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 तुम बताना मैं करती हूं
सुसाइड का मामला लगता है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाओ सर पूरे घर की तलाशी लो जी सर सर जब हम काम से घर लौटे तो देखा कि पापा यहाँ पड़े और और पापा के बेड पे ये अखबार और ये चिट्टी रखी थी आज मैं कबूल करता हूँ कि गलती कामिनी की नहीं मेरी है मैं इस घर में अकेला मर्द हूँ इसलिए घर की जिम्मेदारी भी मेरी ही बनती है पर मेरा अपाहिज होना इस घर के लिए और घर वालों के लिए बोझ हो गया और बेचारी कामिनी को वो सब करना पड़ा जो वो कभी करना नहीं चाहती थी उसने सारी बदनामी सारे कीचड़ अपने ऊपर ले लिए ताकि हम सब पाक साफ रह सकें पर उसकी मेहनत बेकार गई क्योंकि तीनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई कामिनी ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाने की कोशिश की पर अब मैं मेरे परिवार की और तबाही ना बर्दाश्त कर सकता हूँ और ना अनदेखा कर सकता हूँ मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे अलावा कोई नहीं है राजकमल शुक्ला परिवार में सिर्फ सुमन की जिंदगी ठीक चल रही है बावजूद इसके राजकमल ने अपने सुसाइड नोट में यह लिखा कि उसकी तीनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई इसका मतलब यह है कि सुमन की जिंदगी सिर्फ दिखने में ठीक है जबकि उसकी जिंदगी में भी कुछ चल रहा है फिर तो सुमन की लाइफ की प्रॉब्लम ही कामिनी और नेहा के गायब होने का कारण हो सकती है हो सकता है कि सुमन ने कामिनी के नेहा से छुटकारा पाने वाली बात मान ली और उसके बाद कामिनी नेहा को लेकर गायब हो सक्सेना अगर ऐसा है फिर तो कामिनी ने सुमन से कॉन्टैक्ट जरूर किया होगा जितना जल्दी हो सके सुमन के कॉल रिकॉर्ड निकालो हो सकता है सुमन को माँ होने के नाते जो अपनी इंक्वायरी से हमने बाहर रखा है वो हमारी भूल हो सर सास बहू में साहब कभी बनती ही नहीं थी एक पूरब जाती है दूसरी पश्चिम और सुमन सुमन का क्या बताएं साहब पहले तो एकदम ठीक ठाक रहती थी पर अब ना जाने उसको क्या हुआ है हीरोइन की तरह चमक धमक के दूर तक घूमती रहती है सब सुमन की सास जमुना अपनी पोती नेहा को पसंद नहीं करती थी जमुना मौसी जो थी वो पोते के आस लगाए बैठी थी अब वो तो उनको मिला नहीं और सुमन से भी कुछ खासा जमता नहीं था उनका छुटकारा चाहती थी कामिनी और नेहा के गायब होने से काफी खुशी मिली होगी आपको कामिनी की वजह से आपकी बदनामी हो रही थी और पोते की जगह पोती आ गई थी उससे भी छुटकारा मिल गया नेहा से कोई हमारी दुश्मनी नहीं थी वो कामनी नहीं कमी नहीं थी जब से उसकी बिटिया हमारे घर में ब्याह के आई है ना मोहल्ले में गज भर लंबी जबान निकल आई है लोगों की सुमन के घर वालों की बच चलने की वजह से हम भी बदनाम हो गए जीना मुश्किल हो गया हमारा और इसी वजह से आपने उन दोनों की जान ले ली नहीं साहब अगर इस हादसे में आपका जरा सा भी हाथ हुआ ना तो याद रखेगा आपकी बदनामी जेल तक आपके साथ जाएगी सर सुमन के कॉल रिकॉर्ड्स में कामिनी से कांटेक्ट की कोई बात सामने नहीं आई लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह पता चली है कि सुमन के कॉल रिकॉर्ड में तीन ऐसे नंबर हैं तो नवीन के नाम पे रजिस्टर्ड है इनमें से एक नंबर तो खुद सुमन यूज कर रही है और इन तीनों नंबर में अक्सर बातें हुआ करती है ये वही नवीन है ना जो कामिनी के अकाउंट में हर महीने साठ साठ हजार रुपये जमा करता था जी सर जब हमने सुमन के बैंक डिटेल्स को चेक किया तो पता चला कि नवीन के अकाउंट से सुमन के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर हुए इसके अलावा जब हमने नवीन के डिटेल्स को चेक किया तो पता चला कि जिस दिन नेहा गायब हुई उस दिन नवीन ने खुद के लिए नेहा और सुमन तीनों के लिए मुंबई के लिए आई टिकट्स बुक की थी काफ़ी मसाला इकट्ठा हो गया सकते ना अब आगे की कहानी नवीन और सुमन खुद बताएंगे ये रहे तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक डिटेल्स अब सब कुछ सच सच बता दो वरना हम तो सच उगलवा ही लेंगे विवेक के पास बहुत पैसा है ये सोचकर हमने उससे शादी कर ली लेकिन सर जब भी कोई जरूरत की चीज मांगो तो वो तो वो कहता है कि बजट नहीं है सर जो इंसान जरूरत से पहले बजट देखे वो हमारी इच्छाएं क्या पूरी करेगा सर जब हमारा अफेयर कामिनी से चल रहा था उसी दौरान हमें सुमन से प्यार हो गया कामिनी हम दोनों को करीब आने नहीं देना चाहती वो हमेशा चाहती थी कि सुमन किसी भी तरह मेरे चंगुल में ना पड़े और इसी दौरान उसने आनंद फानंद में एक लड़का ढूंढा और सुमन की शादी कर दी फिर मैंने भी उसके बाद कामिनी से कोई रिश्ता नहीं रखा सब खत्म कर दिया पिछले एक साल से हम मिल रहे हैं नवीन क्या तुम सच में ऐसा करोगे अरे हम कह तो रहे हैं तुमसे कि तुम्हारे साथ साथ 
हम नेहा को भी अपना लेंगे और फिर एक दिन हम हम भागने का प्लान बना रहे थे देखिए आपका नेहा का और हमारा हम तीनों के टिकट्स बुक हो चुके हैं हम बहुत जल्दी लखनऊ से शिफ्ट हो रहे हैं सब सुन लिया है हमने कितनी बार समझाया तुमने कि मेरी बेटी से दूर रहो मोहब्बत सिर्फ हमने अकेले ने नहीं की है ये हम दोनों का फैसला है ये अगर इसमें इतनी बुद्धि होती ना तो अपनी बसी बसाई ग्रह से नहीं उजारती तुम तो सलाह ना ही दो तो ही अच्छा है हम अच्छे से जानते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों यहाँ से कैसे जाते हो सर प्लान के मुताबिक सुमन को नेहा को स्कूल से लेने जाना था किसी कारण से सुमन लेट हो गई और उससे पहले काम नहीं नेहा को लेकर स्कूल से चली गई मम्मी नेहा को कहाँ लेकर गई उसके साथ क्या किया सर, हमें कुछ खुद कामिनी के साथ क्या हुआ हमें इस बारे में कुछ भी नहीं खबर ठीक है फिलहाल तुम दोनों जा सकते हो लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता भागने की सोचना भी मत सक्सेना नजर रखो इन दोनों पर सर कमी थी मम्मी जो इतना बड़ा धोखा दिया हमारे साथ धोखा किया हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया फिर क्या हमारी माँ ने हमें धोखा दिया तुम जैसे से शादी करो आगे अब तुम्हारे और नेहा के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है निकलो तुम अभी निकलो बच्ची गिर गई अरे कोई पानी लाओ पानी जल्दी पानी लाओ क्या बेटा नेहा बेटा तुम्हारी नानी कहां है वो उस दिन तुम्हें स्कूल से लेने आई थी ना उसके बाद क्या हुआ था हम दोनों जा रहे थे तो बाइक वाले अंकल आके मेरी नानी की कार रोके उनको मार दिया था फिर मेरे सर में चोट लग गई और मैं भी होश हो गई थी तो जिन अंकल ने तुम्हारी नानी की कार रोकी थी उन्हें मारा था तुम्हें उनका चेहरा याद है नहीं उन्होंने हेलमेट पहन रखा था तो जब तुम्हें होश आया तुम कहाँ थी मैं एक आंटी के घर थी आंटी के घर पे सर बच्ची मुझे यहाँ पे बेहोश पड़ी मिली नेहा बेटा तुम यहाँ कैसे पहुँचे वहाँ पे जंगल में से और तुम जंगल में कैसे पहुँचे वहाँ बस एक ही घर है नेहा को उठाने गया था साहब लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने देखा कि काम नहीं नेहा को अपने साथ कार में जा रही थी मैंने उसका पीछा किया उसने कार एक सुनसान जगह में रोक दी साहब वो नेहा को छोड़ नहीं रही साहब नेहा को छोड़ाने के लिए मैंने उसे मारा और वो मर गई लेकिन नेहा को नहीं मार सका हमारी अपनी कोई औलाद नहीं है इसीलिए जब ये नेहा को घर लेकर आए तो उसकी देखभाल करते करते मुझे उससे कब लगाव हो गया मुझे पता ही नहीं चला इसलिए जब इन्होंने उसे मारने को कहा तो मैं उसे मार नहीं पाई नेहा को मारने का ऑर्डर किसने दिया था सर हम सुमन को बहुत प्यार करते लेकिन उसकी बच्ची को नहीं अपनाना चाहते थे लेकिन एक सुमन था कि बिना बच्ची के हमारे पास आना ही नहीं चाहती थी इसलिए फिर हमने रमन को बेचा कि उसकी बच्ची को किडनेप करे और मार थे नवीन तुम तुम हमारे बच्चे को मारना चाहते थे तुम हमारे बच्चे को मारना चाहते थे 
बतौर माता पिता जब भी कोई फैसला लें तो सिर्फ उसके अच्छे के बारे में नहीं बल्कि बुरे प्रभाव के बारे में भी सोचें क्योंकि बच्चे माता पिता की परछाई होते हैं और ये माता पिता पर ही निर्भर करता है कि वो परछाई उज्जवल होगी या फिर स्या इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक सबक एक को सीख हम सबको जय हिंद फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज